హలో ఏంటి నా లవ్ ఒప్పుకో నాతో రగ్గు కప్పుకో రగ్గు కప్పుకో ఏమండి ఆడదాని ముందు మీసం మెలేసేవాడు కాదండి ఆడదాని కోసం మీసం తీసి గట్టపేసిన వాడు అండి అసలే నా మొగవాడు అంటే సరే గాని అమ్మాయి స్నానం చేస్తుంది వెళ్ళి వీపురుద్దు అమ్మ ఎందుకు అమ్మా నేను పోయి చేస్తా నీ పేరేం పేరు రక్కమ్మ రారా రక్కమ్మ రారా చక్కమ్మ నీ అక్క సక్క ఎక్క సక్క ఎక్క సక్క నువ్వేంట్రా ఇన్ని వేరియేషన్ లు చూపిస్తున్నావు ఈ స్కిట్ లో నీ సంగతి ఇప్పుడు కాదు తర్వాత చెప్తా నేను ఎవరో తెలుసా ఎవరు మీ అమ్మే ముందుండి మొత్తం చూస్తే ఏం మాట్లాడలేదు నేనేం చెప్పాను రా దాచిపెట్టేస్తాను బండి మనసుతో కబుర్లు ఏంటి ఏంటి నువ్వు ఇంకెక్కడే ఉన్నావు ఆ గది క్లీన్ చేయమంటే చేయనట్టున్నావట్ట అవునమ్మా గది క్లీన్ చేయంటే క్లీన్ చేస్తా లేదు ఇలాంటి తప్పుడు వేషాలన్నీ భార్య ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు తప్పుడుగా మీ మగవాళ్ళందరూ ప్రవర్తించకుండా ఉంటే ఇలా వేషాలు వేసుకుని రావాల్సిన కర్మ లేదు కదా నేనప్పటికి నీకు చెబుతూనే ఉన్నా పొద్దురా ప్రవీణ్ పొద్దురా అని నువ్వు వింటావా ఏంట్రా ఏం చేశాడా నా కళ్ళు నా కళ్ళు పోయినారా నీ వల్ల ఇక పై నుంచి ఈ వేషాలు అయ్యాను మీ అక్కని బా చూసుకుంటాను అది గుద్దుగా ఉండండి ఒక చిన్నగా జస్ట్ లైక్ దట్ మెట్లు దగ్గర లాస్ట్ మనకుండా మరిచెట్టు మెట్లే కానీ పోయా మరిచెట్టు మెట్లే కానీ పోయా దేవుడు లాంటి వాడే భార్యల కోసం వంద వేషాలు వేసాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక భర్త ని ప్రేమించిన ప్రియురాల కోసం ఈ వేషం వేయలేనా చెప్పు సుజ్జి ఈ వేషాలు నీ ముందు వేశానంటే బయట వేషాలు ఇంకా ఏమి అయ్యాను నన్ను బా చూసుకొని నిన్ను బా చూసుకుంటా మన పుట్టింటికి వెళ్ళిపోదాం రావే రాకేష్ గారు దుమ్ము దులిపేశారు కొంతమంది లేడీ గెటప్ వేస్తే కనబడుతుంది మీకు గెటప్ చాలా బాగా సూట్ అయింది చాలా చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ ఓవరాల్ ద స్కిట్ ఇస్ వెరీ వెల్ ప్రెసెంటెడ్ సూపర్ అంత ఈజీగా లేదండి కమల్ గారు చేసిన వేషం అంత ధైర్యంగా స్టేజ్ మీద మీరు వేసి అంత బ్యూటిఫుల్ గా పర్ఫార్మ్ చేశారు సో ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్ ప్రవీణ్ సో ఇట్ వాస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ విచ్ వాస్ సెంట్ అక్రాస్ అండ్ వెరీ వెల్ పర్ఫార్మ్ లవ్లీ సినిమాలో ఒక్క చంద్రముఖి ఉన్నప్పుడే సినిమా అంత పెద్ద హిట్ అయింది మరి ఈ స్కిట్ లో మీరు ముగ్గురు చంద్రముఖిని చూడబోతున్నారు మరి ఈ స్కిట్ ఏ రేంజ్ కి వెళ్తుందో చూసేద్దామా చంద్రముఖి చూసారండి ఎలా నువ్వు తిరిగి దెయ్యాలు ఈ ఆడోళ్ళు బతుకున్నప్పుడే కదా చచ్చా కూడా మమ్మల్ని చంపుతానే ఉంటారు దెయ్యాలు అయ్యి అబ్బో దయ్యాల ఆడవాళ్ళు మాత్రమేనా మగా దెయ్యాలు ఉండవా అసలు మగాళ్ళు దెయ్యాలు ఉండరు దెయ్యాలు ఆడోళ్ళే ఉంటారు ఎందుకంటే కాంచన గంగ దాకిని చాకిని మోహిని అన్ని కలిసి నాకిని నాకిని ఈ దెయ్యాలేంటో ఈ కథ ఏంటో నిద్ర పట్టట్లేదు అండి ఇది భాస్కర్ స్టిట్ అని తెలుసుకుంటే ఎవరు అంతలా నవ్వుతున్నారు నువ్వెవరే నువ్వు చంద్రముఖి 
ఇంట్లోకి చంద్రముఖి వచ్చిందా చంద్రముఖి నదిలిచ్చాడు ఒకడు ఉన్నాడు అమెరికాలో నా ఫ్రెండ్ సైక్య ఆర్టిస్ట్ వాడు పిలిపిస్తా అరే ఫ్రెండ్ పెద్ద సమస్య వచ్చిందిరా ఈశ్వర్ నా ఇంట్లో రాత్రి పూట అడుగుతున్నారా ఏంట్రా ఆలోచిస్తున్నావా కాదు తల పట్టేసి మసాజ్ చేయించుకుంటున్నా అది కాదురా అమెరికా నుంచి లక్ష నార బెట్టి రప్పించింది ఎందుకు నా ఇంట్లో ఏదో దెయ్యం తిరుగుతుందిరా అదుందో లేదో కనిపెట్టి నువ్వే చెప్పాలి కైలాష్ మాలుగు చెప్పాష్ ఎందుకు కైలాష్ ముందుగా మీ అమ్మను పిలిపించు చంద్రముఖి ఎక్కడుందో నేను కనిపెడతా అమ్మా కైలాష్ ఇప్పుడు మీ అమ్మలో నుంచి చంద్రముఖిని బయటకు తెస్తాను చూడు నాలుగు గంటలకు ప్రాపర్టీస్ ఇవ్వకపోతే షూటింగ్ రావద్దంటాడు అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది కంటెస్టెంట్ పేమెంట్లు ముందు రోజు అడిగితే ఏమనిపిస్తుంది పూర్తి చంద్రముఖిగా మారిన మీ అమ్మను చూడు అమ్మా అర్థమైంది దసరా పండగ రోజు ఈవెంట్ కి ఇంకా ఏంటి పిలవ లేదో అని అడుగుతుంది అంతే కదా అంతే కదా అది కాదు వచ్చే దుర్గాష్టమికి వాడిని చంపుతానంటుంది చంద్రముఖి ఇప్పుడే పంపిస్తా కైలాస్ అమ్మలో చంద్రముఖి ఆవహించింది ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా నీ భార్య గంగని పిలిపించు గంగా నాకు ఇంట్లో చంద్రముఖి ఉన్నప్పుడు కూడా భయం పడుతుంది ఇది చంద్రముఖి జాతర అంటే భయం వేస్తుంది ఇమ్ము కోసం నువ్వు ఏం చేస్తావు రోమోలు చేసింది అయ్యా అయ్యా అడిగేది మంచి అడుగు క్వశ్చన్ లో పొద్దున్న ఆరు గంటలకు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు చెమ్ము తీసుకొని చెరువు గట్టుకెళ్ళి చెరువు గట్టుకెళ్ళి ఇప్పుడు చూడు నీ భార్యలో దాక్కున్న చంద్రముఖిని బయటకు తీస్తా గంగా రేపటి నుంచి నీకు రోమోలు లేవు లేవు నెక్స్ట్ శ్రీదేవికి నిన్ను పిలవరు పూర్తి చంద్రముఖిగా మారింది చూడు పూర్తి చంద్రముఖిగా మారిన నీ భార్య గంగని చూ పూర్తిగా మారితేనే ఈ యాక్టింగ్ గా పూర్తిగా మారితేనే ఈ యాక్టింగ్ గా కైలాష్ వీళ్ళిద్దరులో ఖచ్చితంగా చంద్రముఖి ఉంటుంది ఇంట్లో ఉన్నది ఇద్దరే ఆడు ఎవడు చెప్పాడు మూడోది కూడా ఉంది పని మనిషి పిలిపించు పని మనిషి దుర్గా దాంట్లో కూడా చంద్రముఖి ఉంది దీంట్లో కూడా చంద్రముఖి ఉందా దుర్గలో ఉన్న చంద్రముఖి బయటకు తీస్తా దుర్గా షాపింగ్ ఎవరితో వెళ్తావు ప్రవీణ్ రోజు ఎవరు పికప్ చేస్తాడు ప్రవీణ్ రోజు ఎవరు డ్రాప్ చేస్తాడు ప్రవీణ్ పిల్లి ఎవరిని చేసుకుంటావు దీంట్లో చంద్రముఖి ఉందో లేదు ఇప్పుడే చూపిస్తుంది నీకు డాన్స్ వచ్చా మిమిక్రీ వచ్చా వచ్చు కామెడీ చేస్తావా వచ్చు రా ఎవరితోంది ఈవెంట్ లో తీసిపోతావా ఈ మూడు వస్తే ఇప్పుడు దీనిలో చంద్రముఖిని బయటకు తీస్తా దుర్గా చంద్రముఖిని బయటకు తీ వైజాగ్ లో అక్టోబర్ పన్నెండో తారీఖు హోటల్ లో చాలా తాళా అప్పుడప్పుడు బొంబాయి వెళ్తుండేది తుమ్ కైకు ఆయరే వెంకటపతి రాజాతే తుమ్ క్యానే కడితే తోడ పాత బస్తిమే తోడ పాతింప సామాన్లు అమ్ముతాయి పాతింప సామాన్లు అమ్ముతాయి వీళ్ళు ముగ్గురులో చంద్రముఖి ఎవరో తెలియాలంటే ఒక రొమాంటిక్ సాంగ్ వేద్దాం మ్యూజిక్ ప్లీజ్
చంద్రముఖి మనల్ని మోసం చేసింది మూడిట్లోని భరతనాట్యం చేసి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది చంద్రముఖి నగలు అంటే ఇష్టం టాస్క్ నెంబర్ టూ ఇవి చంద్రముఖి నగలు ఎవరికి ఇష్టమో చూసుకోండి కైలాస్ ఇంకా లాస్ట్ ఒకే ఒక అస్త్రం ఉంది ఏంటి చంద్రముఖి ఎప్పుడు నేను కిటికీ నుంచి ఎవరినైనా చూసిందా చూసింది ఎవరిని గుణశేఖర్ గారిని పిలిపించు గుణశేఖర్ చంద్రముఖిలో గుణశేఖర్ కూడా ఇంత టైమింగ్ లో పడలేదు కదా రా గుణశేఖర్ చచ్చిపోయాడు గుణశేఖర కథ క్లైమాక్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు చంద్రముఖి ఎవరు నేను తెలుస్తా ఎలా చూడు నువ్వు చంద్రముఖి ఇవి కదా నేను చంద్రముఖి అని ఎవరు చెప్పాడు నీకు మరి నువ్వే కదా చంద్రముఖి అని చెప్పావు ఊరికే నా పెంచిన డబ్బులు పైకిలే కైలాస్ నేను భూతి మరి సరిగ్గా పెట్టరా గుణశేఖర్ తో పాటు నిన్ను పంపించేస్తా నువ్వు చంద్రముఖి పాట అయితే నీ భార్య చంద్రముఖి నాకేం తెలుసమ్మా ఏమో ఏదో ప్రోమోలు వేస్తా అన్నారు చేశాను నీ ప్రోమోలో కక్కుర్తి ఎంత పని చేసావే నువ్వు గుణశేఖర్ వీళ్ళ ముగ్గురులో ఎవరు చంద్రముఖి లేరు కాబట్టి నేను వచ్చిన పని అయిపోయింది నేను అమెరికా వెళ్తున్నాను చంపేశారా లోలో చంపేసా కేసు అయితే నువ్వే చూసు ఇదిగో బాబు నేను ఏ వృద్ధాశ్రమంలో ఉంటాను కానీ ఈ కేసులు అయినా వాళ్ళ నువ్వే నేను వేరే ఇంట్లో పని చూసుకుంటా నువ్వాన్ని చూసుకోపో బాబు నెక్స్ట్ మంత్ నా పెళ్లి పెళ్లి కాటు ఇస్తాను రా అమ్మా దేవుడా దేవుడా తిరుమల దేవుడా స్కిట్ లో ముగ్గురు ఉన్నారు ఓ మై గాడ్ మరి ఈ స్కిట్ ఏ రేంజ్ కి వెళ్ళిందో కనుక్కుందాము ఇంద్రజ గారు మ్యామ్ ప్లీజ్ నా కోసం మళ్ళీ ఒక్కసారి ముగ్గురు చంద్రముఖి అండ్ ముగ్గురు ఒక్కరికి ఒక్కరు పోటీ పడి చేశారు కంప్లీట్ ఫన్ ఎంటర్టైనింగ్ స్కిట్ సూపర్ నేను కూడా ఇంతవరకు ఇలాంటి పర్ఫామ్ చేయలేదండి బేసిక్ సెన్స్ ఉండదు మనుషుల దగ్గర మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత జడ్జ్మెంట్ అనేది పెట్టకపోతే బాగుంటదేమో అనిపిస్తుంది నిజంగా నా ఒపీనియన్ ఎప్పుడు మేము అందరూ స్కిట్లు చేస్తాం భాస్కర్ ఎప్పుడు గ్రాండ్ స్కిట్ చేస్తాడు భాస్కర్ మళ్ళీ ఇంకోసారి ప్రూవ్ చేశాడు తనకి యాక్టింగ్ రాదని తనకి యాక్టింగ్ రాదని యాక్టింగ్ రాదు డాన్సింగ్ రాదు అదేంటండి దేవుడా 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 ఇంకోసారి ప్లీజ్ దేవుడా దేవుడా తిరుమల దేవుడా చూడరా చూడరా కళ్ళు తిప్పి చూడరా ఇక్కడ అన్ని టిఫిన్ దొరుకుతాయి మరి ఈ టిఫిన్ సెంటర్ కి ఎలాంటి కస్టమర్స్ వస్తారు ఎలాంటి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తారు చూసేద్దామాసాద్రీను లైఫ్ అంటే మినిమం ఇట్టా ఉండాలా
లేరా పెద్ద వంటకాడు వెళ్ళి ఇంత పెద్ద గరిటే వేసుకుని వచ్చావు చెప్పడం మర్చిపోయానండి వంట నేనైనా సరే వంట మాస్టర్ ఈవిడే మా పార్ట్నర్షిప్ చేసుకున్నాం ఈవిడే వంటలు చేసేది టీమ్ లీడర్ గా కూడా అంతే వంట లేట్ అయిపోద్ది మళ్ళీ అందరూ వచ్చేస్తారేంటి ఇదిగో ఇది చూడు ఏంటిది నూనె వేడెక్కిందో లేదో చూడమన్న కాలిపోతుంది నూనెకే నీక నువ్వు నా స్కిట్లోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి స్కిట్లోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇదే నూనె వంట నూనె కాదు అది కొబ్బరి నూనె కొబ్బరి నూనె ఏం చేసుకుంటా ఏం చేసుకో తలకు రాసుకుంటే జిత్తు పెరుగుతుంది అదేనా ఇంత వెంట్ర కుమ్మక్క పడి ఇంత బారైంది అందుకనా పడిన బొద్దంకి అరవలేదు నువ్వెందుకు రారుస్తావు కస్టమర్ వస్తారు జాబ్ చూసుకోండి వారం నుంచి తిండి లేదన్న ఆకలేస్తుంది అరే నా దగ్గర ఐడియా ఉందిరా పక్కన హోటల్ ఉంది ఇలా రండి అక్కడికి వెళ్ళే చెప్తా పదండి మరి ఎక్కడ పిలిచా ఇది చెప్దాం ఇది చెప్దాం అని పిలిచా రండి టిఫిన్ బాగుంటుందా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో టిఫిన్ చేయడం కూడా ఫస్ట్ మా దగ్గరకు వస్తారు వచ్చి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అక్కడ అడుగుతారు అటుపక్క చెప్పి తెలిపోతారు అటుపక్క చెప్పి తెలిపోతారు అరే బాబు ఇట్రా నువ్వు ఎందుకు రా దూరం కొంటారు అంటే రా తమ్ముడు హాట్ గా ఏముంది సన్నీ లేదా సెక్యులా ఉందండి రెండు బేట్లు తీసుకురా సార్ సరదాగా నాన్న సార్ నేను హాస్పిటల్ అడగలా తమ్ముడు ఏంటండి పూరి పూరి ఉంది సార్ జగన్నాథ్ గారి సినిమా లైవ్ బ్లాక్ బస్ట్ అంటే బ్లాక్ బస్ట్ అంటే మస్తు షేడ్స్ ఉన్నాయరా నీలా కమలా సార్ ఇప్పుడు చూడు ఆడికి ఇస్తా చూడు సార్ పావు బాయి తిన్నారు అండి బాగుంటది ముంబైలో బాగా ఫేమస్ అంట కదా ఏదో ప్లాన్ చేసి ఓహో తినాలా చెప్పావు <laughs> 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 ఇంకేం తెమ్మటి ఇస్తాను సార్ ఈ హోటల్ లో తొందరగా అయిపోయి తొందరగా అయిపోయింది నూడిల్స్ ఉంది సార్ రెండు పెట్టి నూడిల్స్ తీసుకురా చెప్పి కదా తొందరగా అయిపోయింది అయిపోయింది ఇంకేం తెమ్మటి ఇస్తాను సార్ బిర్యానీ తీసుకురా బిర్యానీ ఎంత రాయా ఎవరు తింటారు బిర్యానీ చచ్చిపోతాడు ఇది సార్ చికెన్ ముక్క కూడా ఎంత లేదు కదా సార్ నా దగ్గర నా దగ్గర నువ్వు <laughs> 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 ఉ 
ఇవి అందుకు పోవాలరా దొరుకు పోకూడదురా మూడు నెలలు ఓ కవర్ చేసాను చెప్పు కవర్ చేశాను కదా నిజంగానే ఈ ఫోన్ లింగ్ లొద్దు గాని ఇంకా చెప్పలేదు మనకి మనడికి మఫ్తి ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస్ రావు ఎస్ సార్ అసిస్టెంట్ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ టి ఇన్స్పెక్టర్ టిఫిన్ ఇన్స్పెక్టర్ మనం ఎప్పుడైనా ఇన్స్పెక్టర్ లో మనం ఎప్పుడైనా ఇన్స్పెక్టర్ లో ఏరా నువ్వు ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ వా నేడి తీరా ఏంట్రా ఆధార్ కార్డు పట్టుకొచ్చి ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ అని ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా మీరు అమ్మా తగులుకో అమ్మా దొరికాడు అలాగే బండిలో వంచాడు మొహం కాలిపోద్ది వాట్ ఇస్ దిల్ పెట్రోల్ ఆయిల్ ఏది ఆయిల్ మెంటించాడు తెలియదా నీకు పుష్పు గారు ఎలా అనిపించింది ఈ స్కిట్ రామ్ ప్రసాద్ గారు అండ్ చిను ప్రతి క్యారెక్టర్ మీరు అంత ఈజీగా చేసేస్తారు హౌ ఈస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఏ అమ్మా ఎదురు ఉండ మీరు ఉంటే మేము చేయమా సస్తామా నాకు ఆ కాన్సెప్ట్ నచ్చింది ఇస్ దిస్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ అ రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ కొంతమంది సినిమాల్లో మనం చూసిన డ్రాగన్ లో ఏదో ఏగ పడిపోయింది అది పడిపోయింది అని బిల్ కడగొట్టు మానేస్తారు దీంట్లో కొత్తగా ఏమైనా ఆవాల్సింది అంటే నాకు ఎందుకు ఇది మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లా అనిపిస్తుంది very nice concept and naaku chaala nachindi thank you thank you రామ్ ప్రసాద్ గారు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఒక స్కిట్ తీసుకొచ్చారు బట్ స్కిట్ కి హైలైట్ అయితే మాత్రం సన్నీ గారు ఒక చిన్న ఎక్స్‌పీరియన్స్ చెప్తాను మేడం నేను ఇప్పుడు సన్నీ రామ్ ప్రసాద్ ఇప్పుడు చెప్తాను నాకు అరే ఆ ఎందరా నేది సూపర్ క్యారెక్టర్ రా రాగాన ఫస్ట్ రా మూడు పంచలు వేస్తే మూడు పంచలు సిట్ పక్క తిరిగి రియాక్షన్ ఇస్తా మళ్ళా మరి వెంటనే డైలాగ్ అందుకుని అబ్బే చంపేస్తావా చాలు చాలు మిత అల్గి మిత అల్గి everything was so apt superb and fantastic సాధారణంగా కాలేజ్ లో ఉన్న అమ్మాయిని ప్రేమించవచ్చు లేదా ఇంటి పక్కన ఉన్న అమ్మాయిని ప్రేమించవచ్చు కానీ ఫ్యాక్షనిస్ట్ అమ్మాయిని ప్రేమించకూడదు ఒకవేళ ప్రేమిస్తే దాని వల్ల ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో ఫన్నీగా చూపించడానికి వచ్చేస్తున్నారు కేవు కార్తీక్ లాంగ్ విత్ స్టీమ్ సో లెట్స్ వెల్కమ్ దే కమ్ ఆన్ బేబీ లెట్స్ గో ఆన్ ద బుల్లెట్ ఆన్ ద బెలో పార్ట్ మిమ్మల్ని చూడాలంటే ఎలాగో వంగే కదా చూడాలి అందుకే పడిపోతున్నాయి పనులు బ్లేడ్ తో అవుతాయంట మనం చేయాల్సిందంతా ఆ బ్లేడ్ కి ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వడం మాత్రమే ఎపిసోడ్ మారుతున్నాయి అమ్మాయిలు మారుతున్నారు కానీ ఆ బ్లేడ్ డైలాగ్ మాత్రం మారట్లేదు ఒకసారి వెళ్ళేటప్పుడు మా అమ్మని చూసేసి వెళ్దాం ఆ మూల కుండి చూసి అట్ల నుండి అక్కడ వెళ్ళిపోదాం నాతో పెట్టుకుంటే ఆడిన లాడే పెట్టుకున్నట్టు మనకు అప్పిచ్చేటోడు బషీర్ గాడు ఉన్నాడు ఆ బషీర్ గాడు ఏంట్రా అరే బషీర్ ఇప్పుడే చూస్తున్న బిడ్డ ఇప్పుడు 
క్యారెక్టర్ చేంజ్ అన్న నీకు దండం పెడతాను నేను స్కిట్ లో పెట్టుకోకపోయినా పర్వాలేదు గిసోంటి డైలాగ్ లియకే ఆ రెడీ ఆ రెడీ సబాష్ 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 ఎవరు ఎవరు ఇదే మా అమ్మ ఇగో నీ కూతురుని నేను ప్రేమిస్తున్నాను నీ కూతురుని నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను నాకు ఓకే నాకు రాట్ ఓకే నాకు రాట్ ఓకే నీ నీ కేంద్ర చేతి బిడ్డ చేతి నల్లగొండరి బిడ్డ మీ రెండు రా రెండు రా రెండు రా నా ఈ ఈ మసాల film so very nice very well done simple script but very well presented nidham cheppalante dhairyam kavali abaddal cheppalante antakanna ekku dhairyam kavali kani veele ento enta dhairyam unte maatram anni abaddal cheppestara entiki abaddal edo teliyalante let's welcome for david rohini along with her team రాశిఫలాలు 
సర్లే ఈ రోజు నా రాశి ఫలం చూసుకుందాం ఈ రాశి వాళ్ళు ఈ రోజు నిజం చెప్తే తల రెండు మొక్కలై పగిలిపోయి చచ్చిపోతారా నా రాశి ఇది నా పెళ్ళాంది ఇదే రాశి ఏమే మన రాశి ఫలం ప్రకారం ఈ రోజు నిజాలు చెప్పకూడదంట మనం ఎప్పుడు చెప్పంగా మనం ఎప్పుడు చెప్పంగా ఈ రోజు ఎవరు వచ్చినా సరే మనం నిజాలు చెప్పకూడదు ఓన్లీ అబద్ధాలి ఏమైంది అంటే నేను తండ్రిగా పోతున్నానా మీరు కాదండి పక్కింటి రాకేష్ రాకేష్ తండ్రి ఒకటి పెట్టే చెప్పు రాకేష్ కంగ్రెస్ చెప్పారని చెప్పి రాకేష్ అలాగే సరే జాగ్రత్త లోపల పదండి నా ఇంట్లో దొంగ పడ్డాడు ఇప్పుడు దొంగ ఇన్ని గట్టి గడితే నిజమైంది నిజమైతే నా పట్టాలు పగిలిపోద్ది ఏ రారా ఎన్ని రోజులైందా నిన్ను చూసి ఊరుకోండి మా ఆయన పోయి సంవత్సరం అయితే దొంగ సచ్చినుడు మా ఇంట్లో దొంగతనానికి వస్తాడు మేము నిజం చెప్పలేం కాదు బతికిపోయి నువ్వు నిజం చెప్పలేం కాబట్టి నేను దొంగని చెప్పలేకపోతున్నావు లేకపోతే నా చచ్చిపోయేవాడు నువ్వా నిజం చెప్పలేరు కాబట్టి హలో నువ్వు తొందరగా వచ్చి పడుకుందా మంచిగా ఏంటే వాళ్ళు ముగ్గురు ఏం చెప్తావు ఎవడే వీడు పన్నాడు పన్నోడా ఇంకా ఇట్ట అంటోడు చేసుకుంటావు వైపు అన్నా నువ్వు మసాజ్ చేస్తుంటే నా బుర్ర లేనట్టే ఉంది అక్కడ లేదండి అక్కడ రే అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయకపోతే ఇన్ని రోజులు మీ అమ్మాయి ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నా కనీసం మీ పేరు మీద ఒక చిల్లి గవర్నర్ రాసారు నాకు ఆస్తిగా ఐదు కోట్ల రాస్తే నీకే బాబు అమ్మగారు నీకు అంతగా కావాలంటే నా ఆస్తి డిగ్రీ రాస్తాను మీ ఆస్తి నాకు రాయి నీ ఆస్తి ఎంత రా కోటి రూపాయలు తమ్ముంటే రాయిరా నా ఐదు కోట్ల ఆస్తి నీకే అత్తయ్య గారు బాగా తలను వస్తుంది టీ కాని కాఫీ కాని తాగుద్దామా మీ ఇంట్లోకి అమ్మని గాని మావయ్య గాని అత్తయ్య గాని ఎవరన్నా వచ్చారా అది వాళ్ళ గజ దొంగలు మీ ఇంట్లోకి వచ్చే ఉంటారు ఇంకెవరండి గజ దొంగలు వీళ్ళు పట్టు వెనక అడుగుతారు వీళ్ళ గజ దొంగలు అది ఈ రోజు పేపర్ కాదు ఎందుకంటే 
రోహిణి నాకు ఎప్పుడు ఒక ఆశ ఉండేది మీరు ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్ శ్రీను గారు మళ్ళీ మనకు కంబ్యాక్ ఇచ్చారు మీ ఇద్దరిని ఒకే స్టేజ్ మీద ఒకే స్కిట్ లో చూడాలని నాకు ఆశ ఈ రోజు నెరవేరింది చాలా చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ మధ్య మధ్యలో ఎక్కడ గ్యాప్ ఇవ్వకపోయినా పవిత్ర ఐ అప్రిషియేట్ యువర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అండ్ వెల్ ప్రెసెంటెడ్ అండ్ వండర్ఫుల్లీ పర్ఫార్మ్డ్ సూపర్